Good morning, everybody. Good morning, Febe. Hi, how are you? Fine. Fine. Mm -hmm. Okay. Excellent. All right, everybody. Let me share with you the screen for today's class. <clears throat> Let me see. Febe. Yeah, tell me. Este día aquí en el Club Central se va a llevar a cabo una capacitación para la gente de servicio y cocina de ambas casas club. Entonces creería yo que la mayoría ya viene en bus y somos, vamos a ver muy pocos conectados este día. A medida que ellos vayan viniendo se van a lograr conectar, pero para que no se asuste si no tiene mucha gente. Ok, excelente, so chill. Thanks for letting me know. Muchas gracias por avisarme entonces, porque sí, eh, tenemos como un parámetro de cuántos son los que se conectan y ya al no verlos, pues, it's like, it's like what happened? ¿Qué pasó? All right. Thank you, so chill. Eh, everybody, give me one second. Solo voy a conectar mi cable de internet directo. Ok, give me one second. Denme un segundo. All right, now we can continue. Today is Monday, March 7th, 2022. We are in section four officially, all right? Whose genes are these? We are on section four. So let's check this information, everybody. We are in class number nine, right? Ya estamos en la clase número nueve. Cuando, cuando, miento, cuando menos sientan el jueves, on Thursday, van a ser en la clase 12. And then, Four more classes, una semanita más, and that's it. All right, very good. Now, let's move on. Do you remember, all right, you guys, last class we saw adjectives, la clase pasada vimos adjectives, all right? So, mention at least three adjectives. Let me check. Mm, Manuel Portillo. Mention at least three adjectives. Mention al menos tres adjetivos de los que vimos en la clase. I don't have Manuel. Okay. Let él me viene en moto. Él seguramente solo viene escuchando y no va a poder contestarle. Okay, so chill. Thank you. Thank you. All right, everybody. Let's go with what about. Um, Veo que todos vienen en camino, so chilled. Y necesito la participation, ahí sí. Ok, le voy a no, no, no tiene usted una... Alguien como que sepa usted que ya está ahí, que pueda participar. Fíjense que hasta ahorita soy la primera en llegar aquí. Si quiere le ayudo yo. Vaya, dígame los tres okay. adjectives, please. Eh, happy, sad, good looking, eh, handsome. Hay uno nuevo que vi, espérenme. ¿Shy? No, sí. Uh, yeah, Algo shy. Así. Shy. Ajá, George, ¿qué eran los adjetivos? Ustedes vimos que eran los adjetivos, ¿verdad? Good morning, teacher. Good morning. Uh, I remember uh, adjective, uh, silly. Silly, uh, hungry, 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 hungry. Uh, happy, glad. Uh, exactly. Very Sorry, good, teacher. George. Sorry, teacher. I'm going to uh, on, on the on the bus. <laughs> Don't worry, George. Excellent. Lo bueno es que intento participar. Excellent, George. Don't worry. No se preocupe. All right. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. All right, everybody. Entonces, hoy va a ser la clase un poco de zero participation. Hoy va a ser un poquito de zero participación y más contenido, right? Mire, tenemos una práctica. Hola. Hola. Hello. Hello, teacher. Perdón, es que vengo en el microbús y no se escucha mucho. Es Lips, Happy y Sal. 
All right, excellent. Thank you, Manuel. Very good job. Thank you for your effort. Now, everybody, we are going to have this practice. Tengamos esa practice, all right? ¿Qué vamos a hacer? En la mayoría de ustedes vienen camino, así que esto mmm, lo pueden hacer en el... Ajá, Sachi. Sorry, me voy a levantar un momento porque viene la gente a la capacitación y la voy a ir a recibir. Pero me voy a conectar aunque sea solo para escuchar. Del, por eso me voy a conectar a dos veces. Bye. It's okay, Sachi. Thank you. All right, everybody. Ya cuando lleguen a sus eh, workplace, me avisan, all right? Para así pedirles ya la participación. Vaya, vamos a hacer estas sentences, everybody. Estas sentences dicen, write the adjectives which best describe the picture on the lines below. Utilice el adjetivo que más describe las fotos en, en las líneas de aquí abajo. All right? Entonces, um, si pueden hacerlo por Zoom, me, como no podemos hablar porque no pueden abrir el micrófono ya que vienen en, en, en el bus, all right? Tal vez pueden sacar algo en que apuntar o tal vez pueden hacerlo por el chat de Zoom. Yo les voy a dar tiempo, all right? Les voy a dar around 10 minutes, al menos unos 10 minutos, para que ustedes me envíen sus oraciones. Pero esta práctica sí la tenemos que hacer porque el contenido ahora es algo corto y, y sin la participation se va a hacer todavía más corto, all right? Así que hay que hacer esta práctica. Una cosa. Eh, yeah. Tal vez me da un ejemplo para así yo guiarme. No le entendí mucho. Sure, sure. Voy a dar un ejemplo ahorita. For example, tenemos el adjective eh, dirty. Estos son adjectives. Algunos de estos adjectives ustedes no los han visto. Dirty, que significa sucio. ¿Y cómo está la camisa? Dirty. Entonces sería dirty. T-shirt. All right, that's what you're going to do. You're going to place the adjective. Ustedes van a posicionar los adjetivos de acuerdo a la picture. All right, voy a dar un review de qué son estos adjectives. Big es grande. Clean es limpio. New, nuevo. Old, eh, viejo o desfasado. Long, largo. Small, pequeño. Cute, bonito o adorable. Dirty, sucio. Short, corto, fat, gordo. All right? That's it. There you go. Let's work with these adjectives, please. Short is gordo. No, short is corto y fat sería gordo. Ajá, dependiendo de la picture, dependiendo de la picture, right? Le voy a dar tiempo ahorita para que lo hagan. Hello, teacher. Hello. Uh, fíjese que ahorita vengo aquí en, por los chorros. Creo que tengo un problemita aquí con el, con la señal, ¿verdad? Pero no más salga, me voy a incorporar aquí a, a ver cómo puedo realizar eso. Oiga, ahorita okay. vengo en el bus aquí por los chorros. Ok, José, no te preocupes. Ok, gracias por dejarme saber. All right, we have George. He sent 
a clean t-shirt. George envió una oración y es exacta, right? Clean t-shirt. Lo puso en orden. Eso pueden ir viendo ustedes también en el chat. All right? El orden. Como yo había puesto dirty t-shirt, ya él puso clean t-shirt. Mm, short hair. Quítele la S, George. All right? So the short hair. Okay, let's wait for the other ones. Vamos a ver las oraciones que los demás ponen. <coughs> Uh -huh, very good, Fatima. Old house, Guillermo also old house. Very good. Excellent. And long hair, George, it's correct. Long hair. Short hair, long hair. Now let's wait only this. Yes. Uh -huh, let's check. It says big house. Uh, in este caso, le dime sería fat cat, right? Y en este caso, vamos a ver, George, estas. Vaya. En las de house, everybody. In las house. Si ustedes me pusieron old house, una casa vieja, y esta se ve bonita y nueva, ¿qué sería? Sería, let me check. New house, right? New house. En el caso de los carros, ahí sí vamos a utilizar el, el small y el big, right? Ya les, doy, les estoy dando una pista de dónde va a ir cada uno. Pero esos son los adjectives que se van a aplicar para los cars. Small and big. David, por favor, deje de estar escribiendo en la pizarra, please. All right. Está manchando la presentation. <laughs> okay. Let's go with this one. Clean, dijeron por ahí, all right. Clean t-shirt. Very good. Then we have short hair. Miren, en short se aplica eh, para los seres humanos, right? Eh, o para cosas que forman parte de nosotros también como seres humanos. Por ejemplo, en los adjectives que ustedes vieron, había un adjective que decía short, que era una persona pequeñita, right? También aplica en este caso que tiene el cabello cortito, la chica o pequeño, short hair. All right. Thank you guys. Thank you for sending your your sentences. Very good. Let's go with this one. The other one is long hair. All right. But the the vice versa, basically. All right. This one is long hair. Let's go with old house. Then we have new house. On the other side, we have, let me check these sentences. Old, okay, let's check the sentences. 
Miren el carro, este carro está bien pequeñito, right? So, basically, básicamente es a small car. Y si ese pequeñito y este es enorme porque es un truck, basically, sería big car, right? This one, como mandaron ahí en sus sentences, cute rabbit, very good. This one, fat cat, right? Excellent, everybody. Bravo. Very good. If you have it this way, this is the correct way. All right. Si usted lo tiene de esta manera, si logro hacerlo así, esa es la manera correcta y esos son los objectives que aplican. Teacher, pero mira, aquí en lo de las casas puede haber mucha confusion. No, no nos vamos a confundir porque desde el principio ustedes dijeron que old aplicaría para el house. Entonces me dice, si tengo una casa vieja, también puedo tener una casa nueva. No voy a tener una casa vieja y una casa grande. Makes no sense. All right. So there you go, everybody. Very good job. Excellent. Thank you. Basically, these are like the antonym, antonyms, creo que se llama, los antónimos, right? Que si tenemos limpio, tenemos sucio, right? We have the vice versa. Let's go with this one. We have adjectives. You already know the adjectives. You've been practicing with this. Let's go with this one. Adjectives are words that describe nouns or pronouns. We have old, green, and cheerful are examples of adjectives. It might be useful to think of adjectives as describing words. Puede ser muy edificante o muy útil para ustedes pensar que los adjetivos son unas palabras que describen. Then we have the guiding examples. My sister is short, all right? Miren, lo que ustedes ya aprendieron del possessive pronoun me sirvió a mí aquí. Tengo el sujeto que sería sister, all right? Y tengo también el verb to be. Y por último tengo el adjective. Then we have number two, Anna is heavy, right? Santi and Eunice are tall. I'm a little short, right? I'm a little short. So those are the guiding examples, everybody. Estos son los ejemplos guías que yo tengo para ustedes. Let's move on with the next ones. We have another practice, all right? This is another practice and you will have a lot of time to work on it, all right? Van a tener bastante tiempo de trabajar en esto. Adjectives describe a person, place, or thing. For example, the green grass is growing. The word green is an adjective. Recuerden, esto ya lo vimos, right? Old es el estado de una persona, es decir, o de, una, o de un objeto, right? Ya está viejo o desfasado. Tenemos green, que es un color, in cheerful, <coughs> que significa alegría, right? Un estado también, básicamente. Lo mismo dice aquí. En esta oración de green grass is growing, el pasto verde está creciendo, el adjetivo es green, right? ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a fijar en las sentences y van a utilizar este word bank. Word bank, el banco de palabras, right? O la cajita de palabras. Tenemos purple, que significa púrpura. Tenemos loud, que es fuerte. Clever, que es como inteligente o sagaz. Brave, que es valiente. Scary, que se asusta, right? O asusta. Y funny, funny, que es gracioso. All right? Let's work on these sentences, please.
if you have a question about what's the meaning of the subject, si usted tiene una pregunta en cuanto al significado del sujeto, por ejemplo, fireman es bombero, right? Aquí en My Friends and I, yo estoy envuelta en, en eso. Ese es el, el subject, right? Ustedes solo le van a poner el adjective a movie. Si este about fairies, fairies es hadas, ¿ok? So, si usted tiene una duda o una pregunta, puede hacerlo. You can send your answers through the chat box, all right? Recuerden, estos son los adjectives, all right? Los que tenemos por aquí son los adjectives. Purple, loud, clever, brave, scary, and funny. Tenemos six adjectives. And we have three, six, seven sentences. Es decir, que hay un adjective que se va a repetir. Right. Ustedes pueden enviarlo por medio de la, del chat de la reunión.
So I think I'm gonna give you only three more minutes and you can start sending your sentences through the chat box. Si ustedes pueden, así como hicieron con el ejercicio anterior, pueden enviar sus oraciones en el chat box, right? Yes, George, tell me. Pregunto, ¿para qué no choquearon e hicieron tiempo? Lo que nunca balbulearon y están saliendo de cura. Para lo que fuman y están bebiendo. We can't hear you, George. Así, honestamente, no le escuchamos, George, right? ¿Quieres escribirlo en el chat? No hay ningún problema. Yo los estoy tomando desde el chat. Let me check you all. Uh, let me see. Pueden poner, voy a poner unos numbers aquí, right? Ya se saben que solo son siete eh, sentences, but still, para que usted no escriba toda la oración en el chat box, porque se le va a dificultar, right? Más que viene en camino. Solo ponga number two y pone el adjective. Number three, la, 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 la. Ok. Ya voy a chequear ese chat box, que ya cayó una... Seven. All right, let me check. The brave fireman, exactly. First, the brave fireman. Excellent. Very good, George. Brave. Entonces, let me take another one over here. Brave. Very good. Thank you. Solo quiero. Hacer la más pequeñita la letra. All right, there you go, everybody. Excellent. Let's go with number two. Let's check the chat box. Second, a scary movie. All right, very good. Vamos a ver. So chill. My friends and I are going to watch a funny movie. Uh -huh, exactly. Yes. Very good, funny. Number three, let's check. All right, in this case is a scary books, all right? A scary books, meaning, yo creo que Todos tenemos una noción de que al hablar de las hadas es algo, ah, de niño, ¿verdad? Pero hay libros que son en realidad de miedo y son de hadas, right? So, ahí está bien el adjetivo que Sochi te ha puesto, que sería scary. Scary books about fairies. Let's go with the next one. Number four, mom and dad are going out for a... Check. For a what? Vamos a ver. For a clever dinner. Mm, let me check. En este caso sería everybody for a funny dinner. Clever es como sagaz. Es que clever, una, una persona, supongamos que una persona inteligente sabe cómo hacer algo, right? Pero a veces se complica mucho. Entonces, alguien clever es como, ah, lo vamos a hacer así va a salir bien. Right? Es sagaz. O sea, a veces lo hace hasta sin pensar y le salen bien las cosas. Eso es clever. Entonces, podemos ponerle eh, funny dinner, all right? Por una cena divertida. Funny dinner. Sí, porque no hay otro eh, adjective que, le, que se pueda conjugar con esto, right? En realidad tampoco sería coherente pensar que hay una cena divertida, pero, <risa> all right, porque la comida no es divertida, pero quizás se refiere a la acción, 
All right, funny dinner, excellent, George. Let me check, loud music. Let's go with number five, everybody. Our, our what? ¿Qué pondrían ahí? Recuerden, loud es una persona ruidosa. Right. En este caso, la que podemos poner es Our clever teacher gave us homework. All right. Let's go with number six. Déjenme ver el chat box. Creo que por ahí me mandaron también la number six. Uh -huh. My purple sucks. Very good. Excellent. Purple. Excellent. My purple sucks. No, my purple suck has a hole in it. Let's check number seven. Low. My old sock has a hole in it. Yeah, it's true. Does. Uh -huh, exactly. Loud. Very good, guys. Excellent. Loud music. Loud music. All right. Does loud music hurt your ears? La música alta. Te daña los oídos. All right. Obvio que sí. <laughs> Exactly, that's correct. So, Chilt, uh, Guillermo, and Jose Dimas also, right? Excellent. Very good job, everybody. Thank you. Now, with this, we have practiced a lot the adjectives. So, it should be easier for you using adjectives when talking. Ya con eso tenemos una preparación bastante avanzadita de los adjectives. Con eso, en teoría, tendría que ser un poco más fácil saber utilizarlos. Ahora vamos con el close vocabulary. El, cabula, el vocabulario de vestimenta. Right. Let me check. We have clothes for work. We have shirt. Voy a sacar aquí el punte. We have shirt, tie, belt. Shirt es camisa formal, right? Por así decir, una shirt es la de manga larga. Luego tenemos tie, que es corbata. Belt, que es cinturón o cincho. Jacket, la chaqueta. Pants, los pantalones formales. Juntos, estos dos, together, hacen un suit. No sweet, porque sweet es dulce. Se pronuncia suit, right? Suit. Hacen un traje. Eso es el significado de la palabra suit. Then you have coat. Coat. ¿Qué significa abrigo? El coat es un abrigo como largo, por así decirlo, right? Miren, nosotros aquí nos ponemos un suéter y eso ya estuvo. Pero ellos no, ya sean diversos tipos de abrigos. Ellos tienen overcoats, tienen coats, tienen raincoats. Por las temporadas que ellos tienen, tienen diversidad de ropa. Entonces tienen coat, tienen shoes. Right, shoes, es zapatos, cualquier tipo de zapatos. Si sí, sí hay zapatos específicos, ya lo vamos a ver también. Raincoat, raincoat, que es abrigo para la lluvia. Dress, vestido, dress. Then we have high heels. Zapatos de tacón o tacones, sería high heels. High heels. Right. Then we have skirt, skirt. ¿Qué significa falda? Skirt. A scarf. Una bufanda. A scarf. Blouse. Blouse. En el caso del género femenino, utilizamos blusas. Right? Entonces decimos blouse. Blouse. Right? No vamos a decir shirt. Vamos a decir blouse. Este es el gloves for work. Esta es la ropa del trabajo, básicamente. ¿Ok? Ahora vamos a una más específica, leisure, no, clothes for leisure, ropa para actividades de ocio, 
Right, o sea, para salir a divertirse. <ríe> We have hot, right, hot. Que es un gorro, pues eh, hot también aplica para cuando usted compra un, un gorro de cualquier otro tamaño o estilo. Gloves, gloves, guantes, boots, botas, sweater. No me vayan a decir suéter porque suéter decimos en español. Aquí es sweater, sweater, jeans, and pajamas, pajamas. Then we have with cap, for the boy cap, t-shirt, t-shirt. Miren la diferencia. Una shirt es una familia, una camisa eh, formal. Una t-shirt es una camisa informal, es decir, una camiseta como lo conocemos nosotros en Spanish. Then we have shorts, socks, and sneakers. Sneakers, all right? Sneakers, no como el chocolate, no. All right, this one is different. Sneakers, estos son zapatos deportivos, sneakers. Pero... Estos sneakers son como para salir, no en realidad para hacer deporte, porque para hacer deporte son los sports shoes, right? Así que vamos a llamarles sneakers a estos. Socks, son calcetines, socks. Swimsuits, swimsuits. ¿Recuerdan que traje? Se pronuncia suit. Y aquí como tenemos dos y son de natación, vamos a decir swimsuits. Swimsuits, right? Now, let me check. We don't have anybody to practice the vocabulary. Creo que no tenemos a nadie que pueda practicar el vocabulary, so let's move on. Let's go to this one. Practice time. What do you wear for work? For work, I wear, all right? Vaya, vamos a hacer esto. Voy a tomar. No puedo hacer eso, all right. Ustedes van a contestar esto en su cuaderno y si pueden lo van a mandar al chat box. Yo les voy a dar el tiempo que necesiten para completarlo. All right. So, van a completar esto. Miren, for work I wear. Para el trabajo yo uso, o yo me pongo, o yo me visto. Right? O yo visto, perdón. Y de ahí, what do you wear on your weekends? ¿Qué se ponen o qué visten en los fines de semana? On weekends I wear, el fin de semana yo me visto o visto. Right. Ustedes van a hacer nada más esto. Se la voy a poner en otro color. Okay. What is on yellow? That's what you're gonna complete. Right. Lo que está en amarillo es lo que ustedes van a hacer. I'm gonna give you time to send me the options. Remember, you can send on the chat box los que puedan, all right? No es obligación porque si usted va manejando, pues no va a poder. Tienen que enviar esta oración. For work, I wear. Y utilizan este vocabulary, right? I wear shirt o I wear t-shirt, right? Usted escoge lo que utiliza para el trabajo.
Excellent, George. Very good example. I'm wearing. Very good. Notice, everybody. Podemos notar que él lo hizo en, en progresivo, right? Porque está escribiendo como va vestido. I'm wearing shirt, black shoes, belt, black socks. Very good, George. Excellent. All right, so everybody, I think nobody else is going to send their sentence, so let's move on. Oh, we do have another. On weekends, I'm wearing sneakers, t-shirt, short, uh, sneakers, sería, or sports, George, sports shoes and socks. Very good. Thank you, George, for your sentences. Thank you, thank you. All right, everybody, there you go. Let's move on. Vamos a lo siguiente, everybody. Colors. We have white, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Let's go again. Black, dark brown, Brown, light brown, beige, dark beige, no, dark gray, sorry, gray, light gray, and white, right? This is what we call, um, creo, no estoy segura que esto es a lo que se le llama en inglés, cool tones, tonos fríos, all right? Cool tones. Especially because in winter, especialmente porque en invierno ellos utilizan más que todo la vestimenta de ese tipo de colores. All right? No vamos, bien raro que usted vaya a ver aquí una chaqueta fucsia en invierno, right? They wear cool tones. Let's go with the following. Now we have another type of colors, which is the, I don't know, like the bright colors, como los colores más fuertes. We have red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. All right, let me check. Nobody has arrived to their jobs. Nadie ha llegado todavía a a sus trabajos, everybody. Bueno, a Guillermo yo sé que no ha llegado porque va a manejar. Pero what about the other ones? Ok, nobody. Let's continue. I'm gonna give you the vocabulary again, right? Yeah, I know, Guillermo. Sí, Guillermo, yo sé que usted va manejando, right? Por eso no le he preguntado. I know you're working. You're driving. All right, let's continue, everybody. We have red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, 
dark blue and purple. Those are the colors that we have. Those are the bright colors. Esos son como los colores más fuertes, en teoría, right? Claro está, tenemos los neon colors, que eso es otra gama de colores. Now, let's move on to the next one. <coughs> Practice time. En teoría, esta clase va a ser de mucha práctica, all right? Y vamos a tener dos grupos. El A, que iba a preguntar, what are your favorite colors? <coughs> Ustedes iban, usted iban a preguntar cuáles eran sus colores favoritos a uno de sus compañeros. Y su otro compañero iba a contestar, my favorite colors are red and purple. Right? Mis colores favoritos son rojo y purple. Right? Let's go to the next one. Pero eso quizás lo vamos a hacer mañana. Let's go with this conversation. It's a disaster. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the, blob. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. All right, there you go, that's the conversation. Let me ask you, yo. quiero preguntarles, uh, vamos a tener que finalizar dentro de poco la clase, pero quiero preguntarles, ¿lograron hacer el midterm exam durante el fin de semana? ¿Terminaron el examen intermedio? Yes, no. Hi, teacher. Hi. Fíjense que en mi caso, este, como yo soy del área de cocina, se me ha complicado un poco porque, eh, aparte de que estoy a M, entro a las 7, ¿verdad? Y como por el, el, esto de los eventos y todo, se dobla turno siempre, entonces se nos complica un poquito nosotros. Bueno, a mí en mi caso se me complica un poco. Y no. aparte de eso, que este domingo igual, vea, full lleno, fin de semana. Entonces, pero sí he tratado la manera de llegar ahí por lo menos un poquito. Fue como el, por el 3.8, por ahí así, no he llegado todavía a ese. All right. Ok, Guillermo, thanks for letting me know. Gracias por avisarme. Sí, les pregunto porque pues yo tengo que estar eh, segura si ustedes están trabajando el, el examen intermedio, porque será para el viernes. Right. Entonces, eh, recuerden que pues, tomar clases requiere un compromiso, ¿verdad? Aunque yo sé que ustedes están ocupados también, eh, pues aprender es un, es un compromiso que tenemos que cumplir. En este caso, eh, les pe pedirles pues, que termine el midterm examen más tardar ahora, porque yo tendría que hablar con, con mi jefe para decirle que, por eso le estoy preguntando quiénes ya lo terminaron. Yes, teacher. Solo terminó David Najarro. Yes, yes, yes. Okay. Yes. ¿Usted, George? Yes, I finish. Yes, I finish. Uh -huh. Very good. Thank you, George. Vale, entonces David y George lo terminaron. Solo let me check. José Díaz y José Dimas, no sé, ustedes finalizaron el examen. El examen intermedio. No. Hello. Hello. Eh, hijo José Díaz. Sí, logró terminar el examen intermedio, José. Eh, ya poco me falta, ya poco me falta. Sí, lo voy a preocupar terminar ahora. Ok. Sí. Okay. Bueno, güey. Bueno, José. Ok, bueno. Bye. Bueno. Thank you. You're Bye. Welcome. Está cansado. All right, everybody, listen up. We're going to stop in here. Solo voy a hacer una vez más la conversation. Espero que ustedes puedan ver después la recording, la grabación y puedan estudiar un poco de lo que hemos visto este día. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. 
Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. All right. Se le arruinó toda la ropa por culpa de ella. All right, everybody. We're going to finish the class in here. It has been a pleasure to be with you. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que todos lleguen sanos y salvos a su trabajo. All right. I will see you tomorrow. Y nos vemos mañana. Bye. Okay, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye, bye, bye. Bye, teacher. Les voy a pedir que ustedes se vayan desconectando, please. Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye.